。NHK 以外に、これ以上の規模での違反はまず不可能です。総務省は行政指導だけで済ませていいのでしょうか。我が党の立花隆党首と私、浜田聡で刑事告発を行いました。NHK と浜田聡でございます昨年末に発覚した NHK による郵便法違反を扱います。NHK の郵便法違反とは、簡単に申し上げます。NHK が昨年度までの6年余りの間に、外部の事業者に委託して送達した受信契約の案内文書が新書に該当し、郵便法4条に違反するというものです。これは総数で2000万通を超えるという大規模なものとなっております。なお、新書に関する説明は、時間の都合上省略させていただきます。この郵便法4条というものは、認められた会社以外が郵便の業務を行うことを認めない、つまり郵便業務の独占を定めたものになります。今回の NHK の郵便法違反とは、現在、日本郵便のみに認められている新書の送達を、外部の事業者に委託して行ったというものであり日本郵便、グループ部会社としては日本郵政に被害をもたらしたといえます。この郵便法4条に違反した場合、郵便法第76条で3年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処するとされており、罪は重いと考えます。私は昨年12月、NHK による郵便法違反の可能性について、総務委員会で指摘させていただきました。当初は総務省、否定的でしたが、後に NHK の郵便法違反を総務省が認めて、今回、周知されるに至りました。今回の NHK の郵便法違反は犯罪としてそれなりの重い罪であり、NHK がそれ相応の仕打ちを受けるかと思っていたわけですが、その後の経過を見ていると、NHK の対応も政府の NHK への対応も全く生ぬるいものであることに失望しております。われわれなりにいろいろと動いてきたことも、後ほど報告させ,させていただきますし、この予算委員会でも、今後の総務委員会でも、その追及をしていきたいとは思いますが、残念ながら、この郵便法違反に対する NHK や政府にしっかりと対応いただくことは、現時点では難しいと考えております。あくまで現時点です。郵便業務の独占を違反した NHK ですが、この違反に対して関して重い罰則があるにもかかわらず、政府がそれ相応の対応をしないのであれば、この法令の意義はないと考えますえつまり、郵便業務の独占は不要ということです。えそうであれば、ヤマト運輸など、参入意欲のある企業が新書便に参入できるよう、規制緩和すべきではないかと考えます。そこでまず総務大臣にお伺いします。一般新書便の参入には現在、かなり厳しい規制が設けられております。特に全国にポスト10万本設置が必要というのは非常に厳しく、事実上の新規参入を排除するものであると認識しております。ヤマト運輸等参入意欲のある企業が一般新書便参入できるよう規制緩和すべきという意見に関するご見解を総務大臣にお伺いします。松本総務大臣。今お話がありまして、一般新書郵便事業は風書やはがきのような軽量かつ小型の新書便を全国一律の条件で引き受け配達するサービスでございまして、一般新書郵便事業への新規参入については許可制が取られており、新書便法第9条及び第16条において要件を定めているところでございます。これらは風書やはがき等についてあまねく全国で一定のサービス水準を確保するための要件であると。考えており、現時点でこれを変更することはないと考えております、はい、今回の NHK による郵便法違反は、現時点で判明しているもので、2400万通を超えるものです。NHK 以外にこれ以上の規模での違反はまず不可能です。その NHK をお咎めなしというのですから、今回違反した郵便法の規定は意味がありません。ぜひとも多くの国民に今回の郵便法違反に対する NHK や政府の生ぬるい対応を知っていただき、その国民の怒りを推進力として、今後、国民にとって意義のある規制緩和が進むことを願います。緩和の一つの提案を申し上げます。全国のポスト10万本設置が必要という条件は大変厳しいです。一方で、全国に拠点があるものとして、コンビニエンスストアがあります5万を超える店舗が全国にあります、コンビニなどで提,提携することなどにすればです、ね、ポストの代わりは可能だと思いますし、この機会、多くの国民に考えていただきたいと思います。さて、話を戻しまして、次に日本郵政の筆頭株主である財務大臣に伺います。今回、NHK の郵便法違反によって、日本郵政株式会社は NHK に対し、民法709条で規定されている不法行為に基づく損害賠償請求債権を有していると考えます。その金額は時効を考慮しなければ10億円にも上ると思われます。日本郵政は現時点において、NHK に対する損害賠償請求権を行使していないと認識をしております。筆頭株主が取るべき行動の一つとして、日本郵政株式会社の取締役等に対し、会社法423条、847条を根拠として、株主代表訴
を提起することが考えられます。そこで日本郵政の筆頭株主である財務大臣にお聞きします。日本郵政株式会社の取締役らに対して、株主代表訴訟を提起するつもりはありますでしょうか。鈴木財務大臣本件につきましては、ご指摘のような法律関係等が存在するかどうかも含めまして、日本郵政グループ等において判断が示されているわけではないことから、株主たる財務大臣として、何か申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。まあ、その答弁でいいのかどうか、日本郵政株主、その他国民の皆様に判断していただきたいと思います。え次に、今回の NHK 郵便法違反に対して、政府の動きが鈍いことにしびれを切らして、われわれが動いてきたことも紹介させていただきます。え昨年の12月21日、我が党の立花隆党首と私、浜田聡で、この NHK の郵便法違反について刑事告発を行いました。え告発状は受理されたものの、残念ながら2月21日に不起訴処分という結果が返ってきました。今回の配布資料に資料を準備させていただきましたこの件に関して法務大臣に伺いますまとめて2点伺います1点は調査機関の問題です大規模な犯罪に関わらず告発状が受理されてから2ヶ月足らずで不起訴の結果となりました結果を出すまでに少し早いように思うわけですが調査をしっかりされたのでしょうか2点目我々による刑事告発での告発状の不備改善点などあれば可能な範囲でいいですので教えていただきたいと思います松下博子法務省刑事局長お尋ねは個別事件における捜査の具体的な内容に関わる事柄でございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまでも一般論として申し上げれば、検察当局においては法と証拠に基づきまして、適切に対処しているものと承知しております。われわれも NHK のこのとこ、旗が輝いて選挙に勝たせていただいておりますので、政府任せの他力本願のみではなく、実質的に動いているということも、この機会にご,ご周知させていただきたいと思います。残念ながら不起訴処分となったわけですが、今後、この件については、検察審査会でご審査いただく予定です。今回の NHK の郵便法違反への政府の対応について、国民がどのように考えているのか、特に法務、検察におかれましては、ご留意いただきたいと思います。次にに総務大臣にお伺いします今回の NHK による郵便法第4条違反は、同条、同法76条により3年以下の懲役、または360万円。以下の罰金という罰則があります。私はかなり重い罪だと認識しておりますが、総務省は行政指導だけで済ませていいのでしょうか。ご答弁お願いします。松本総務大臣。えー、もうすでに浜田委員ご承知のとおり、ご指摘の郵便法違反について、NHK に対しましては、総務省として12月14日、本年2月昨年12月14日、本年2月15日に行政指導を行っているところでございます。また、本年2月8日に NHK の令和5年度収支予算等に付する総務大臣の意見として、未契約者等の対策として作成・送達している文書の内容、送達方法について、郵便法等の法令遵守を徹底することを求めているところでございまして、私どもとしては、やるべきことを適切に行わせていただいているというふうに考えております。行政指導だけでいいのか、国民の皆様に判断していただきたいと思います。